Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer o segundo capítulo da história de Recife, segundo seus moradores. A partir do século XVII, Recife passa por diversos movimentos importantes e se torna a primeira província a se separar de Portugal, após muitos anos juntos. Nesse dia, a população comemorou cantando Só Dá Tu. Recife, chamada assim por ser tão quente que algumas pessoas torcem para que roubem o seu rim só para acordar em uma banheira de gelo, se tornou uma das cidades mais prósperas e visitadas do Brasil. Ela possui muitas festas, e quem quiser ver fogos não precisa ir no Réveillon, pois o ano todo tem explosões de caixas eletrônicos pela cidade. Recife tem algumas lendas, como MC Sheldon, Metal e Cego e A Perna Cabeluda, que uns dizem que é ficção e outros dizem que para ver perna cabeluda basta passar na Conselheiro Aguiar. A comida típica você encontra em quiosques na rua ou no cabaré da Odete. Dois terços do PIB de Recife se devem ao comércio e 90% dele acontece no metrô. Um dos principais produtos é o bolo de rolo, cuja venda é revertida para pagar o salário de jogadores do Santa Cruz. O turismo também é muito forte. A Praia da Boa Viagem é muito bonita, mas tem risco de ataques de tubarão. E não é apenas no fundo. Alguns chegam a atacar na calçada. Para combater isso, o governo criou o Praia para Todos, um projeto que leva até o mar pessoas que o tubarão olha e pensa que já comeu e não gostou. E assim vai embora. A praia mais segura para mergulho é a do Buraco da Veia. Lá, os tubarões não vão, porque tem medo das pessoas que frequentam a praia. Dizem que algumas pessoas lá são tão feias que quando passam pelo centro, brocham até a piroca de Brenna. Esse monumento é o único que Jeju não fala foi Geraldo que fez. Por causa de seu formato, parte da população queria a retirada do pênis e outra parte queria a mudança dele para o shopping Boa Vista. Mas ele não pode ser retirado do parque, pois o formato de pênis é uma homenagem. Ele representa o cheiro de mijo em todo o Recife Antigo. Dizem que querem fazer também a bunda de Brenna, para representar o cheiro do canal da Gamenon Magalhães. Mas o risco em Recife não está só no mar. Mais perigoso que o tubarão cabeça chata é uma moto com duas cabeças. Se você ver uma, corra para a polícia e torça para ela não estar em greve, porque se estiver, aparece um outro perigo, o boy do arrastão. E em breve, mais um perigo chega à cidade, o show de stand-up Bully Art, o show de stand-up mais pesado do Brasil. Sexta-feira agora, dia 10 de novembro, às 8 da noite, no Teatro da Emip. Espero ver o teatro mais cheio do que o Barro Macaxeira. Muito obrigado a todos vocês que contribuíram mandando informações. Espero vê-los no teatro, depois do show falo com todo mundo, tiro fotos, espalhe esse vídeo como se fosse um vírus e a gente se vê muito em breve, se eu não for proibido.